Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Kamarudin. Bernama metrik A20 A2212. Saya akan membentangkan bahagian pertama iaitu subjek yang dipilih oleh kumpulan kami. Subjek yang dipilih oleh kumpulan kami ialah falsafah isu dan semasa. Subjek falsafah isu dan semasa merupakan subjek yang ditawarkan pada semester 1 pada tahun 2020-2021. Subjek ini penting kerana mempunyai kaitan mengenai kebenaran atau realiti yang menjadi asas kepada kehidupan setiap individu. Seterusnya, kandungan subjek. Subjek falsafah isu dan semasa adalah satu bidang ilmu untuk memahami idea-idea dan pemikiran yang pernah muncul dalam sejarah dunia. Dalam subjek tersebut, membahaskan enam tajuk penting yang meliputi pengenalan falsafah, falsafah dalam kehidupan, logik, Psikologi dan Sosiologi, Metafizik yang membincangkan tentang hakikat kewujudan, Epistemologi yang membincangkan tentang sumber ilmu dan teori kebenaran dan Aksiologi yang membincangkan tentang teori nilai. Dalam keenam-enam tajuk ini, membincangkan tentang bagaimana cara mendapatkan idea, bagaimana cara berfikiran dengan kritis, mencari kebenaran dan lain-lain. Melalui pembelajaran falsafah, ia mampu meningkatkan pengetahuan dan mudah untuk memperolehi ilmu. Akhir sekali, pembelajaran falsafah ini mampu membuka minda masyarakat untuk terus maju dalam apa jua cabaran dan situasi serta mampu mengembangkan pemikiran yang baik. Berikut merupakan matlamat subjek falsafah isu dan semasa. Yang pertama, Memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam hidup. Yang kedua, seseorang itu dapat berfikir secara baik dan sistematik. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang cara hidup, pandangan hidup serta pandangan dunia. Dan yang terakhir, melahirkan individu yang mempunyai fikiran logik akal. Assalamualaikum, nama saya Nafar Hana binti Nukmara. Daya nomitri A20 1716. Seterusnya saya akan membentangkan uh, berkaitan bahagian A iaitu responden dan bahagian B berkaitan soal selidik. Di pada hasil kajian menurut Google Form, kami mendapati bahawa seramai 14 responden telah menjawab soalan-soalan yang telah diberikan iaitu terdapat 78.6% daripada responden perempuan dan 21.4% adalah daripada responden lelaki. Seterusnya, daripada 14 responden yang telah menjawab soal selidik ini, sebanyak 85.7% umur responden dalam lingkungan 21 hingga 23 tahun. Manakala bagi yang berumur 18 hingga 20 tahun dan 27 serta ke atas mempunyai angka peratusan yang sama, iaitu sebanyak 7.1%. Secara majoriti, kumpulan kami hanya memberikan soal selidik ini khususnya kepada pelajar dan warga UMK sahaja. Seterusnya, bahagian soal selidik. Soalan yang pertama, setelah mempelajari subjek falsafah dan isu semasa, ia telah membuatkan anda berfikir secara rasional dan lebih terbuka. Melalui soalan ini, kumpulan kami mempunyai seramai 15 responden dan yang tertinggi iaitu sebanyak 60% responden menjawab sangat setuju, manakala sebanyak 40% telah menjawab setuju. Seterusnya, soalan yang kedua, Subjek falsafah ilmu ini mempunyai pelbagai jenis aspek yang melibatkan agama dan kepercayaan yang dapat mewujudkan sifat hormat akan agama dan kepercayaan kaum lain. Melalui soalan ini, kumpulan kami mempunyai seramai 15 responden dan kami mendapati bahawa sebanyak 80% responden memilih sangat setuju dan 20% responden memilih setuju. Seterusnya, soalan yang ketiga. Adakah melalui subjek falsafah isu semasa, kita dapat mengetahui bahawa terdapat pelbagai persoalan yang timbul bagi mendapatkan kebenaran sesebuah ilmu? Melalui soal ini, kami mendapati bahawa sebanyak 93.3% responden telah memilih setuju, manakala yang selebihnya memilih tidak setuju. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan responden memilih jawapan di atas. Yang pertama, kerana falsafah ilmu ini belajar berkaitan dari, dari mana datangnya kebenaran. Seterusnya, responden yang kedua telah menyatakan bahawa dapat mengetahui kebenaran sesebuah ilmu. Responden yang terakhir menyatakan melalui pengajian ilmu falsafah akan menjadikan pemikiran kita semakin terbuka dan mudah untuk membedakan perkara yang salah dan betul. 
Soalan keempat, semua manusia di muka bumi ini mencari dan memperolehi ilmu bagi tujuan untuk mencapai sesuatu kebenaran. Oleh itu, terdapat empat jenis sumber ilmu yang digunakan oleh setiap manusia iaitu melalui panca indera, akal, ilham dan wahyu. Sebanyak 66.7% responden telah menjawab sangat setuju dan sebanyak 33.3% responden telah menjawab setuju. Soalan yang kelima, keperbagaian bentuk ideologi telah melahirkan pelbagai aliran pemikiran rasionalisme dan empirisme yang telah membawa perubahan besar kepada perkembangan dunia barat. Kemudian kami telah mendapati bahawa seramai 60% responden telah memilih sangat setuju, manakala sebanyak 40% telah memilih setuju. Terima kasih Farhana. Hai, nama saya Nur Irda Farahida binti Muhammad Izaham dan nombor metrik saya ialah E20E1740. Saya akan menyambung perbentangan mengenai soalan-soalan di bahagian B iaitu soalan 6. Soalan tersebut berbunyi begini. Dalam konsep metafizik, manusia perlu mengenali dirinya terlebih dahulu sebelum mampu menyelesaikan segala permasalahan secara bijak. Di dalam soalan ini, seramai 15 orang responden telah memberi maklum balas. Dua orang dari pentanya iaitu 13.3% memilih skala 3, manakala seramai 5 orang iaitu 33.3% memilih skala 4. Dan seramai 8 orang persamaan 53.3% telah memilih skala 5 iaitu skala sangat setuju. Seterusnya ialah soalan 7 iaitu subjek falsafah dan isu semasa dapat melahirkan graduan yang beretika, berakhlak mulia dan berdaya saing serta dapat menyelesaikan permasalahan secara bijaksana. Di dalam soalan ini, seramai 15 orang telah memberi maklum balas dan kesemua daripadanya iaitu 100% telah memilih setuju bagi soalan tersebut. Majoriti responden telah menyatakan bahawa sekiranya mereka mempelajari subjek tersebut dengan lebih mendalam, mereka akan mempunyai daya pemikiran yang meluas. Bagi soalan 8 iaitu penggunaan falsafah sebagai alat untuk memurnikan budaya pemikiran dalam kehidupan melalui seni dan kaedah berfikir serta konsep insan. Seramai 15 orang responden telah menjawab soalan ini dan seramai 8 orang persamaan 53.3% memilih skala 5 iaitu sangat setuju. Responden yang selebihnya iaitu 6 orang persamaan 40% telah memilih skala 4 dan seorang responden persamaan 6.7% memilih skala 3. Selain itu, bagi soalan 9 pula iaitu dalam konsep metafizik, ia menjelaskan hubungan antara insan dengan alam dalam konteks fahaman kosmologi silam dan ekologi semasa. Seramai 15 orang responden juga memberi maklum balas terhadap soalan ini. Seramai seorang persamaan 6.7% telah memilih skala 3, manakala bagi skala 4, seramai 6 orang persamaan 40% telah memilihnya dan seramai 8 orang iaitu 53.3% memilih skala 5. Soalan terakhir yang disediakan oleh kumpulan kami kepada para responden ialah metafizik menjelaskan kepercayaan dan hubungan antara insan dengan Tuhan berdasarkan konteks teologi atau kepercayaan akidah kerohanian. Di dalam soalan ini, seramai 15 orang responden juga yang memberi maklum balas iaitu 8 orang responden persamaan 53.3% telah memilih skala 4 dan seramai 7 orang iaitu 46.7% telah memilih skala 5. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nuraini Kuratu binti Muhammad Rosli. Nombor mesej A20A2231. Saya akan meneruskan dengan kritikan tentang subjek falsafah dan isu semasa. Seperti yang kita tahu, falsafah dan isu semasa merupakan tajuk dan suatu subjek yang menarik kepada seseorang individu. Hal ini kerana kajian ini mengenai kebenaran auto reality yang menjadi asas kepada kehidupan setiap individu. Melalui hasil dapatan kajian yang kami jalankan telah menunjukkan responden mengetahui subjek ini serta terdapat respon yang positif dari responden. Namun begitu, terdapat juga respon yang negatif. Walau bagaimanapun, segala respon yang diberikan akan kami kritikan terhadap subjek falsafah dan isu semasa. Jadi, 
Pada pandangan kami, kegunaan dan kepentingan subjek falsafah isu semasa ini mampu meningkatkan pengetahuan dan mudah untuk memperolehi ilmu. Pembelajaran falsafah ini mampu membuka minda masyarakat untuk terus maju dalam apa jua cabaran dan situasi, serta mampu mengembangkan pemikiran yang baik. Seterusnya, melalui pembelajaran subjek ini, pelajar dapat berfikir secara mendalam melalui topik-topik yang dipelajari. Dengan mempelajari subjek falsafah ini, pelajar akan berfikir secara bijak. Hal ini kerana falsafah memiliki ilmu logika. Hal ini dapat membantu pelajar atau individu berfikir secara lebih teratur dan sistematik. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Alia Tulhasni dan Binti Tarmizi. Nombor matrik saya ialah A20A2207. Saya akan membentangkan kritikan yang negatif dari responden. Kritikan yang negatif yang saya dapati ialah subjek falsafah isu semasa ini menyebabkan wujudnya perselisihan faham antara individu dengan individu lain. Hal ini kerana dalam subjek ini terdapat subtopik-subtopik kecil yang boleh mendatangkan kekeliruan. Contohnya metafizik. Metafizik ialah berkenaan dengan esensi, hakikat dan zat dan bagaimana keadaan kewujudan sesuatu. Setiap agama atau bangsa mempunyai pemikiran, pendapat atau kesefahaman yang berbeza. Jika tidak menjiwai subjek ini dengan betul dan lebih mendalam, perkara perselisihan faham ini akan terjadi. Dalam mencari kebenaran seseorang individu akan bertelagah dengan individu yang lain akibat daripada ketidaksefahaman mereka dalam mencari kebenaran. Kesimpulannya, individu perlu mempelajari isi kandungannya dengan lebih mendalam untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya di atas penerangan yang sangat baik. Sebelum saya memulakan perbentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Normaliana Aida binti Rosnizam dan nombor matrik saya ialah A20A1758. Selamat kenalan dengan anda semua dan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, pada bahagian ini, perkara yang cuba diketengahkan adalah tentang cadangan penambahbaikan subjek falsafah dan isu semasa. Seperti yang kita tahu, Kursus ini sangat penting untuk mendekatkan generasi muda di Malaysia terhadap cabaran pemikiran dan ideologi yang sedang melanda di dunia ketika ini. Berdasarkan subjek ini, kami telah mendapati bahawa terdapat banyak langkah-langkah penambahbaikan yang boleh diambil dan dilaksanakan untuk memantapkan lagi nilai ilmu di subjek falsafah dan isu semasa. Oleh itu, cadangan penambahbaikan pertama yang boleh dilaksanakan adalah dengan meningkatkan lagi pendedahan tentang subjek nilai ilmu ini kepada semua peringkat umur agar dapat melahirkan ramai lagi modal insan yang berilmu dan secara langsung dapat membawa kepada perubahan besar dalam perkembangan dunia. Seterusnya, Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah mengaplikasikan fahaman dalam kemahiran pemikiran sejarah yang meluas agar kemahiran rakyat mendepani cabaran dapat diperkukuhkan. Cadangan penambahbaikan yang ketiga adalah semua pihak berkepentingan memainkan peranan penting dalam memantapkan lagi pemahaman dan penggunaan konsep metafizik dalam kehidupan seharian masyarakat dengan mengada kempen berteraskan ilmu kehidupan. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenali diri mereka dengan lebih mendalam. Jadi itu sahaja daripada saya, pembentangan ini akan diteruskan oleh Hazika. Terima kasih. Terima kasih Aida. Sebelum saya meneruskan cadangan yang seterusnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hazika binti Abdullah. Nombor matrik A20A1735. Cadangan yang keempat adalah kita haruslah menerapkan pembelajaran subjek falsafah atau rukun negara di kalangan pelajar. Bukan sahaja pelajar di universiti, namun pelajar sekolah juga perlu diberikan pendedahan bagi membina pemikiran dan sikap yang baik serta terbuka dalam masyarakat. 
Sekiranya ilmu ini diterapkan dari awal, ia dapat melahirkan masyarakat yang berdedikasi dan tidak mendatangkan masalah pada negara. Cadangan yang seterusnya adalah ibu bapa yang mempunyai kefahaman yang tinggi mengenai falsafah dan isu semasa ini perlulah memainkan peranan penting dalam menjadi teladan yang baik dengan memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak dengan mendedahkan ilmu kefahaman falsafah agar mereka dapat berfikir secara rasional dan lebih terbuka terutamanya dari segi keagamaan agar mereka dapat menghormati agama-agama lain dan mengelakkan berlakunya perbalahan antara kaum bagi mencapai keharmonian sejagat. Cadangan yang terakhir adalah mempergiatkan lagi kemahiran berfikir secara falsafah khususnya dalam kalangan komuniti akademik agar dapat mencapai tahap intelektual yang berintensifkan ilmu dan Inovasi terutamanya bagi menanamkan sikap nilai murni yang baik terhadap alam sekitar. Seperti yang dipelajari, manusia mestilah mempunyai hubungan yang baik dengan alam sekitar kerana alam sekitar merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang memberikan banyak kemudahan kepada manusia seperti memberikan sumber makanan, oksigen, tempat untuk berteduh dan sebagainya. Oleh itu, Alam sekitar hendaklah disayangi, bukan dimusnahkan untuk kepentingan diri sendiri.